Hello everyone, you are watching the Education Academy. In this video, we are going to start a new chapter, Valuation of Shares. Now, we are going to study what is the concept of this chapter and which methods you have to use while valuation of share. Before we start the video, please subscribe our channel and you can follow us on Instagram where you can easily connect with us. Now we are going to start the video. तो पहले हम valuation of shares का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं तो मीनिंग है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग द वैल्यू ऑफ कंपनीज शेयर्स यानी वैल्यूएशन ऑफ शेयर वो एक प्रोसेस है जिससे आप कंपनीज की कंपनीज के जो शेयर्स है उनकी वैल्यू कितनी है वो सब फाइन कर सकते हैं सो so, इसके लिए तीन डिफरेंट मेथड यूज होती है कंपनी के शेयर की वैल्यू फाइन करने के लिए तीन मेथड जनरली यूज होती है फर्स्ट मेथड है नेट एसेट मेथड्स जिसको इंस्टिंग्स वैल्यू मेथड्स भी कहा जाता है और ब्रेकअप वैल्यू मेथड भी कहा जाता है सेकंड है यील्ड मेथड और मार्केट वैल्यू मेथड्स एंड लास्ट मेथड इज फेयर वैल्यू मेथड्स इन तीनों मेथड के अंदर आपको पर्टिकुलर फॉर्मूलास अप्लाई करने हैं और उसकी वैल्यू फाइन करने हैं तो तो अब वन बाई वन हम तीनों मेथड्स के अंदर आप कैसे शेयर की वैल्यू फाइन कर सकते हैं वो देख लेते हैं पहले अब हम लेते हैं नेट एसेट मेथड्स और इंस्ट्रिंग्स मेथड्स और ब्रेकअप वैल्यू मेथड तो इस मेथड के अंदर आप शेयर की वैल्यू कैसे फाइन कर सकते हैं तो उसके लिए उसके एक फॉर्मूला है जो आपको अप्लाई करनी पड़ती है फॉर्मूला है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सो फर्स्ट यू हैव टू फाइन द नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स देन यू हैव टू डिवाइड द वैल्यू बाई नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर रिमेंबर यू हैव टू जस्ट टेक ओनली नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नॉट द प्रेफरेंस शेयर अब आपको लगेगा कि आप नेट एसेट्स वैल्यू फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे फाइन कर सकते हैं तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर है उसी तरह से आपको नेट एसेट्स फाइन करनी है तो पहले हम लेंगे ऑल एसेट्स एट रियलाइजेबल वैल्यू यानी जितनी भी कंपनी के एसेट्स हैं वो सब एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू लेनी है नॉट दी बुक वैल्यू और नॉट दी माइकेट मार्केट वैल्यू देन यू हैव टू डिडक्ट ऑल लाइबिलिटीज फिर उसके अंदर से हम लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमें नीचे लिखना है फिर उसके बाद माइनस करना है डिडक्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के जितने भी क्लेम्स होते हैं जिसके अंदर जनरली दो ही चीज़ आती है फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड देन प्रेफरेंस शेयर डिविडन तो लाइबिलिटीज और एसेट्स उन दोनों का डिफरेंस और उनके अंदर से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जितना भी क्लेम होगा वो हमें माइनस करके नीचे लिखना है फिर उसके अंदर हम प्लस करेंगे नोशंस कॉल्स आफ्टर एडिंग द नोशंस कॉल्स यू गेट द नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अब यहाँ पर जो आपको पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा वो वैल्यू आपको फॉर्मूला के अंदर रखना है और उस आंसर को और उस वैल्यू को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है जिससे आपको उस इक्विटी शेयर की वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और वो है कि डॉन कंसिडर फिक्टिशियस एसेट वाइल कैलकुलेटिंग द नेट एसेट्स यानी जब आप नेट एसेट्स काउंट कर रहे होंगे तब आपको फिक्टिशियस एसेट नहीं लेनी है आपको ओनली फिक्स एसेट और करंट एसेट लेनी है फिक्टिशियस एसेट यहीं पर आपको कंसिडर करनी नहीं है बस इतना याद रखना है इस मेथड के अंदर इसके अलावा सारी कैलकुलेशन सिंपल है तो ये हो गई आपकी फर्स्ट मेथड अब देखते हैं सेकंड मेथड दिस कॉल इज यील्ड मेथड और मार्केट वैल्यू मेथड इन दिस मेथड यू हैव टू फॉलो पर्टिकुलर स्टेप देर आर जनरली थ्री स्टेप एंड देर आर टू इजी फर्स्ट स्टेप इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स यानी आपको पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है वो फाइन करना है उसके लिए भी एक स्ट्रक्चर है जिसको आपको याद करना पड़ेगा जिसके अंदर सबसे पहले आएगा अर्निंग और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस यानी इंटरेस्ट और टैक्स के पहले का जो प्रॉफिट है हमें वो लेना है फिर उसके अंदर से डिडक्ट होगा इंटरेस्ट यानी फिर उसको इंटरेस्ट माइनस करना है जो दोनों का डिफरेंस है वो आपको नीचे लिखना है जिसको कहा जाएगा अर्निंग और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस फिर इसके अंदर से आपको टैक्सेस डिडक्ट करने हैं और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको भी नीचे लिखना है जिसको कहा जाएगा अर्निंग और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस तो यहाँ तक की कैलकुलेशन सिंपल है फिर उसके अंदर से आपको माइनस करना होगा और डिडक्ट करना होगा प्रेफरेंस शेयर्स डिविडन 
तो जितना भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडन होगा वो आपको यहाँ पर माइनस करना है और फिर बाद में जो रकम मिलेगी यानी लास्ट जो वैल्यू मिलेगी वो कहा जाएगा और वो होगी अर्निंग और प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ अब देखते हैं सेकंड स्टेप जो है रेट ऑफ डिविडन यानी आपको डिविडन का रेट फाइन करना है जिसके लिए भी एक फॉर्मूला है तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है द रेट ऑफ डिविडन इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स यानी आंसर ऑफ फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड एंड डिवाइडेड बाई पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल हेयर यू हैव टू जस्ट पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स सो दिस इज द फॉर्मूला हाउ कैन यू फाइन द रेट ऑफ डिविडन एंड द लास्ट स्टेप और थर्ड स्टेप इज द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर फॉर्मूला टू फाइन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज रेट ऑफ डिविडन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ और शेयर तो अब इस फॉर्मूला को हम समझ लेते हैं तो पहले हैं रेट ऑफ डिविडन यानी जो आंसर आपको सेकंड स्टेप के अंदर मिलेगा वही आंसर आपको यहां पर लेना है फिर उसको मल्टीप्लाई करना है पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर यानी एक शेयर का कितना पेड अप वैल्यू है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइडेड करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो आपको एग्जाम्पल के अंदर दिया जाएगा तो ये हो गई सेकेंड मेथड येल मेथड अब देखते हैं हम थर्ड मेथड जो है फेयर वैल्यू मेथड अब ये ये फॉर्मूला और ये मेथड सबसे सिंपल है जिसकी फॉर्मूला है फेयर वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टिंग्स वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय टू तो ये आपको आंसर मिल जाएगा तो आपको पता चल गया होगा कि फेयर वैल्यू फाइन करने के लिए पहले आपको इंस्टिंग्स वैल्यू फाइन करनी पड़ेगी फिर उसके बाद उसकी मार्केट वैल्यू फाइन करनी पड़ेगी तब जाकर आपको तब जाके आपको लास्ट में फेयर वैल्यू मिल जाएगी तो ये हो गई तीन मेथड्स जो जनरली आपको एग्जाम्पल के अंदर यूज़ करनी है आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी हो कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हो इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अब हम जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे तो उसके अंदर हम तीनों मैथड यूज़ करके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के अंदर आप वैल्यू कैसे फाइन करते हैं और तीनों मेथड का यूज़ कैसे किया जाता है उसके उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और स्टडी करेंगे थैंक यू